নমস্কার আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি স্মৃতি রাইস এডুকেশন সব সময় বলে থাকে স্বপ্ন দেখো তোমরা আর তা সফল করার সত্যি করার পথ বলে দেবে রাইস এডুকেশন আর ঠিক এই বলা মতোই রাইস এডুকেশন সব সময় ছাত্র ছাত্রীদের পাশে রয়েছে তাদের স্বপ্ন তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে তাদের স্বপ্ন সফল করতে আজ রাইস অনলাইন ক্লাসে আমরা কি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করব ডেফিনেটলি আমরা আজকে রাইস অনলাইন ক্লাসে তো থাকবই তবে সাবজেক্ট হচ্ছে সোশিওলজি আমাদের সঙ্গে রাইস এডুকেশনের টিচার ম্যাম সুচরিতা ঘোষ রয়েছেন ম্যাম স্বাগত রাইস অনলাইন ক্লাসে আমরা অবশ্যই কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব কি ধরনের পসিবিলিটিস থাকতে পারে সে সব নিয়ে আলোচনা করব তবে শুরুতে আমরা ক্লাসে চলে যাই আর লাস্ট দিন আমি যদি ভুল না করি আমরা বোধহয় ফ্যামিলি নিয়ে পড়েছিলাম আজ ম্যাম আমরা কি কোন পার্টে থাকছি ফ্যামিলি যে চ্যাপ্টারটা ফ্যামিলি হচ্ছে মেজর সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন চ্যাপ্টারটার একটা পার্ট ফ্যামিলি তার ফার্স্ট পার্ট আজকে আমরা তার পরবর্তী পার্টসগুলো নিয়ে ডিসকাস করছি তো আমরা শুরু করব ম্যারেজ দিয়ে ওকে ওকে ম্যাম তাহলে আমরা ক্লাসে চলে যাই একদম थैंक यू सो मच আচ্ছা এই শব্দটা মোটামুটি আমরা সকলেই পরিচিত প্রত্যেকের জীবনে কোথাও না কোথাও কখনো না কখনো এই এই শব্দটার সঙ্গে কিংবা আমরা এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে থাকি তো এবারে আমরা আগের দিন ফ্যামিলি যখন ডিসকাস করছিলাম আমরা ডিসকাস করেছি যে ফ্যামিলি একটা অ্যাজ এ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন ফ্যামিলি হচ্ছে আমাদের একটা বেসিক ইউনিভার্সাল নেচারের তাই তো ঠিক সেরকম কিন্তু ম্যারেজও কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সালের নেচার ইউনিভার্সালের নেচার মানে আমরা আমাদের পৃথিবীর যে কোনো অংশে অ্যাক্রস টাইম অ্যান্ড স্পেস অ্যাক্রস এনি সিভিলাইজেশন কিন্তু আমরা ম্যারেজ অ্যাজ অ্যান ইনস্টিটিউট পেয়ে থাকি তাই তো হ্যাঁ কিছু অংশে হয়তো ভেরি করে আমাদের কাস্টমসগুলো ভেরি করতে পারে আমাদের রিচুয়ালসগুলো ভেরি করতে পারে আমাদের রাইটসগুলো ভেরি করতে পারে কিন্তু কোথাও না কোথাও ম্যারেজ অ্যাজ এ ইনস্টিটিউশন অ্যাজ এ ইউনিট কিন্তু সব জায়গায় এক্সিস্ট করে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি এক্সাম্পল এক্সাম্পল হিসেবে বাঙালিদের মধ্যে ম্যারেজ এক রকমের হয় ক্রিশ্চিয়ানসদের মধ্যে ম্যারেজ এক রকমের হয় তাই তো আমাদের সাত পাখে ঘোরা থাকে আমাদের কিছু রিচুয়ালস আছে কিছু রাইটস আছে আমরা সিঁদুর পরে থাকি অন দি সেম সিমিলারলি ক্রিশ্চিয়ানসদের অন্য রকম হয় ওদের একটা চার্চে একটা অন্য রকম রিলিজিয়াস সেরিমনি ওয়াইজে ওদের বিয়ে হয় বাট কোথাও না কোথাও যদিও রিচুয়ালসগুলো আলাদা হোক বাট দ্য এন্টায়ার নোশন বা এন্টায়ার নেচার অফ ম্যারেজ রিমিন্স দ্য সেম অ্যাজ এন আ বন্ড বিটুইন অ ম্যান অ্যান্ড এ ওয়েমেন তাই তো একটি মানুষ এবং একটি মহিলা এবং তার হাজব্যান্ড এর মধ্যে যে বন্ডটা সেটাকেই আমরা ম্যারেজ হিসেবে ধরে থাকি আচ্ছা ফার্স্ট তো বোঝা গেল তাহলে ফার্স্ট আমরা কি দেখলাম ফার্স্ট হচ্ছে ম্যারেজ হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সাল ইন নেচার আচ্ছা সেকেন্ড যদি আমরা দেখি দেখো আমরা অল অফ আস অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস অল অফ আস আর বায়োলজিক্যাল বিংস আমরা আগের ফ্যামিলির কাছে ডিসকাস করেছিলাম কি করে ম্যান জন্মায় অ্যাজ দ্য বায়োলজিক্যাল হিউম্যান বিং কিন্তু আস্তে আস্তে থ্রু দ্য প্রসেস অফ সোশ্যালাইজেশন সে বায়োলজিক্যাল থেকে সে হয়ে ওঠে হচ্ছে সোশ্যাল বিং তাই তো সে সমাজের বিভিন্ন রকম নিয়মকানুন শেখে নিয়মকানুন শিখে সে আমাদের সমাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠে সেটা আমরা শিখেছিলাম কিন্তু দেখো অ্যাজ বায়োলজিক্যাল বিংস আমাদের কিছু বায়োলজিক্যাল নিডস আছে কিছু বায়োলজিক্যাল নেসেসিটিস আছে ফর এক্সাম্পল ধরো আমাদের হাঙ্গার খিদে তাই তো ফর এক্সাম্পল ধরো ছোটোবেলায় যখন ছোটো বাচ্চারা যখন খিদে পায় তখন তারা অনেক সময় আঙুল চষে তাই তো কিংবা ধরো নো আদার নিডস ফর এক্সাম্পল ধরো নো শেল্টারের একটা নিড আর ঠিক মতো একটা বাসস্থান লাগে আমরা তো রাস্তাঘাটে থাকতেই পারে অনেক গরিব লোক থাকে কিন্তু জেনারেলি কি একটা হাঙ্গার নিড লাগে কিছু জামা কাপড় ক্লোদিংসের নিড লাগছে বেসিক যে নেসেসিটিসগুলো হাঙ্গার আছে ক্লোদিং আছে শেল্টার আছে এর সাথে সাথে কি আমাদের কিন্তু অ্যাজ হিউম্যান বিংস অ্যাজ বায়োলজিক্যাল হিউম্যান বিংস উই হ্যাভ অনাদার নিড যেটাকে আমরা সেক্সুয়াল নিড বলে থাকি রাইট তো কোথাও না কোথাও ম্যানের এই সেক্সুয়াল নিডটাকে কন্ট্রোল করা দরকার রেগুলেট করা দরকার একটা প্রপার ওয়েতে ম্যারেজ ইজ এন ইনস্টিটিউশন কোথাও না কোথাও আমাদের এই নিডটাকে রেগুলেট করে আমাদের এই নিডটাকে কন্ট্রোল করে বোঝা গেল তো আমরা কী জানলাম আমরা জানলাম যে যেরকম ম্যান অ্যাজ বায়োলজিক্যাল হিউম্যান বিংস আমাদের হাঙ্গার অ্যাজ এ নিড আছে ঠিক সেরকমই আমাদের সেক্সুয়াল নিড যে আছে যেটা কোথাও না কোথাও ম্যারেজ রেগুলেট করে কিংবা কন্ট্রোল করে একটা দিশা দেখায় রাইট আচ্ছা তারপরে আমরা কি দেখতে পারি ম্যারেজ এবং ফ্যামিলি এই দুটো যে কনসেপ্ট দুটোই কিন্তু একে অপরের পরিপূরক মানে দে আর কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার একটা না থাকলে কিন্তু অন্যটা থাকবে না বোঝা গেল দে আর কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার গিলিনস অ্যান্ড গিলিনস বলে একজন ভদ্রলোক আমাদের সোশিওলজিস্টই বলতে পারো তিনি বলেছিলেন যে ম্যারেজ
বোঝা গেল ফ্যামিলি অ্যাজ এন ইনস্টিটিউশন এক্সিস্ট কখন করে যখন ম্যারেজ হয় ম্যার একটি একটি পুরুষ এবং একটি নারীর মধ্যে একটা সম্বন্ধ হয় ম্যারেজ হয় সেখান থেকে একটা চাইল্ড প্রক্রিয়েশন হয় অ্যান্ড একটা নতুন করে একটা ফ্যামিলি তৈরি হয় বোঝা গেল ওয়েস্টার্ন মার্ক আবার কি বলেছে ওয়েস্টার্ন মার্ক বলেছে ওয়েস্টার্ন মার্ক হ্যাঁ এডওয়ার্ড ওয়েস্টার্ন মার্ক ওয়েস্টার্ন মার্ক অন দি আদার হ্যান্ড বলেছে যে কোথাও না কোথাও ম্যারেজ ইজ এম্বাইডেড উইথ ইন দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্যামিলি রাদার দ্যান ফ্যামিলি বিং এম্বাইডেড ইন ম্যারেজ বোঝা গেল মানে ম্যারেজকে আমরা দেখতে পাই ফ্যামিলির মধ্যে ফ্যামিলি কিন্তু ম্যারেজের মধ্যে নয় মানে কোথাও না কোথাও ফ্যামিলি এবং ম্যারেজ এগেন আর কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার রাইট আচ্ছা তো এবারে যদি আমরা ডিরেক্টলি ফিচার্সে চলে যাচ্ছি ঠিক আছে ম্যারেজের বেসিক ফিচার্সগুলো কী কী এটা যদি একটু আমরা দেখি লাইনটাকে একটু মোটা করে নেওয়া যাবে তার কারণ হচ্ছে স্টুডেন্টসদের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে আমরা এই ওপরের লাইন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে ঠিক আছে যদি আমরা ফিচার্সগুলো দেখি আচ্ছা ফিচার্সগুলো কি কি ফিচার্স দেখো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কি ইউনিভার্সাল ইন নেচার আমরা অলরেডি ডিসকাস করলাম যে আমরা যেখানেই দেখি সেটা আমরা অ্যাক্রস সিভিলাইজেশন দেখি অ্যাক্রস টাইম অ্যান্ড স্পেস দেখি ম্যারেজ অ্যাজ এ ইউনিট কিন্তু সব জায়গায় এক্সিস্ট করছে হ্যাঁ রিচুয়ালসগুলো হয়তো ডিফার করছে কাস্টমস ডিফার করছে কিন্তু বেসিক যে নেচারটা সেটা কিন্তু সব জায়গায় প্রিভ্যালেন্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমরা কি দেখলাম কোথাও না কোথাও আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন অফ সেক্সুয়াল নিডস হচ্ছে রাইট থার্ড আমরা কি পয়েন্ট দেখছি থার্ড দেখছি কোথাও না কোথাও ম্যারেজের কিন্তু একটা সোশ্যাল অ্যাপ্রুভাল লাগে দেখো যে কোনো সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি যদি আউটসাইড ম্যারেজ ঘটে তাহলে কি নাম্বার ওয়ান তার কোনো লিগাল রেকগনিশন নেই নাম্বার টু তার কোনো সোশ্যাল রেকগনিশন নেই মানে ধরে নাও সেরকম কোনো রিলেশনশিপ থেকে যদি একটা অফস্প্রিং জন্মায় যদি একটা বাচ্চা জন্মায় নাম্বার ওয়ান সমাজ কিন্তু তাকে মেনে নেবে না সমাজ তাকে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেখবে কিছু কুড়ো জোরে দেখবে কিছু খারাপ খারাপ কথা শোনাবে নাম্বার ওয়ান কোনো রকম সোশ্যাল অ্যাপ্রুভাল নেই রাইট নাম্বার টু কোনো রকম লিগাল অ্যাপ্রুভালও নেই আজকে যদি পরবর্তীকালে এই বাচ্চাটি তার বাবার নাম পাবে না সে বাবার সারনেম ইউজ করতে পারবে না অনেক সময় কি তার যদি বাবার প্রপার্টি কিংবা বাবার ডিসেন্টও ড্র করতে হয় তার জন্য তাকে অনেক কোর্ট কেস হানা তানা আরও অনেক বেশি জটিল পরিশ্রম করতে হবে কেন বিকজ এই সে তার জন্মটা কিন্তু আউটসাইড দ্য বন্ড অফ ম্যারেজ হয়েছে দের ফোর দের ইজ নো সোশ্যাল অর লিগাল রেকগনেশন তাই জন্য কি ম্যারেজ আমাদের কি দিচ্ছে ম্যারেজ আমাদের একটা সোশ্যাল রেকগনেশন দিচ্ছে ম্যারেজ আমাদের একটা লিগাল রেকগনেশনও দিচ্ছে রাইট তার মানে কি ম্যারেজ কোথাও না কোথাও একটা সিভিল রাইটস আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিছু রিলিজিয়াস রাইটস আছে মানে তোমরা যখন কোনো বিয়ে বাড়ি যাও নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো সবার আগে একটা রেজিস্ট্রি সারিমেনি হয় সেখানে লোকে সাইন করে দ্য হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ আর সাইনিং ইন ফ্রান্ট অফ রেজিস্ট্রার মানে কি কোথাও না কোথাও কিছু সিভিল প্রসিডিয়ার্স আছে কিছু কট পেপার আছে কিছু কন্ট্রাক্টস আছে রাইট সেকেন্ড আমরা কি দেখি সেকেন্ড আমরা একটা রিলিজিয়াস সারিমেনি দেখি ফর এক্সাম্পল আমাদের যদি বাঙালিদের মধ্যে দেখি আমাদের গায়ে হলুদ থাকে তারপর আমাদের বিয়ের সারিমেনি থাকে তারপর আরও বিভিন্ন বিভিন্ন সারিমেনি থাকে ফর ডিফারেন্ট ওয়াদার রিলিজেন্স ওখানে অন্যান্য সারিমেনি আসে সো ম্যারেজ কিন্তু দুটোই একটা সিভিল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিলিজিয়াস সারিমেনিস দুটোকেই ইনক্লুড করছে এবং লাস্ট কি ম্যারেজ ইজ এ সোশ্যাল অবলিগেশন মানে যে কোনো রিলেশনশিপ যদি বিয়ের আগেই আমরা কোনো অবলিগেশন কিছু থাকে না ইমোশনাল বন্ড হয়তো থাকে কিন্তু কোনো রকম অবলিগেশন থাকে না বাট অন দি আদার হ্যান্ড যদি বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে আফটার ম্যারেজ বাই ডিফল দিস এ সার্টেন অবলিগেশন বিটুইন দ্য হাজব্যান্ড অ্যান্ড দ্য ওয়াইফ একজন যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা একজন যখন ফাইন্যান্সিয়ালি একটু উইক হয়ে পড়ে তখন কি দ্য আদার পার্টনার ইজ অলওয়েজ দেয়ার টু হেল্প হিম আউট টু পুল হিম আউট এই যে ফর এক্সাম্পল আজকে আমাদের কোভিড নাইন্টিনে এতটাই আমরা প্রবলেম ফেস করছি অনেকের চাকরি চলে গেছে অনেকের চাকরি চলে গেছে অনেকের স্যালারি পাচ্ছে না তো তাহলে ফ্যামিলি কি করে একে অপরকে সাহায্য করছে হতেই পারে যে হাজব্যান্ডের চাকরি নেই তারপরে কি হাজব্যান্ড খেতে পাচ্ছে না হাজব্যান্ডের বেসিক কোনো নিজ ফুলফিল হচ্ছে না নিশ্চয়ই আছে তার নিজস্ব কিছু সেভিংস থাকতে পারে সাথে সাথে তার পরিবারের লোক কিংবা তার ওয়াইফ তাকে সাপোর্ট করছে রাইট আজকে যদি কোনো মেয়ে যদি ডিসাইড করে যে আমি পড়াশোনা ছেড়ে আমি এখন পিএইচডি করব তাহলে কি তার হাজব্যান্ড তাকে সাপোর্ট করবে না এই যে ইকোনমিক একটা কোথাও না কোথাও ডিপেন্ডেন্সি এটা কিন্তু কোথাও না কোথাও আমাদের আমরা ম্যারেজের মধ্যে পাই তাই ডেফিনেটলি কি ওয়েন উই আর এন্টারিং ইন টু আ ম্যারাইটাল সারিমানি ওয়েন উই আর এন্টারিং ইন টু আ ম্যারাইটাল এলিয়েন্স কোথাও না কোথাও কী হচ্ছে উই আর ডিপেন্ডেন্ট অন ইচ আদার একটা না একটা অবলিগ
স্টেবিলিটি আমরা ফাইনান্সিয়ালটা অলরেডি ডিসকাস করলাম কোথাও একে অপরের প্রতি আমরা ফাইনান্সিয়ালি ডিপেন্ড করতে পারি অ্যাজ ওয়েল এস ইমোশনালিও ডিপেন্ড করতে পারি আমরা সবসময় জানি যে আমরা যখন বাইরে বেরোই আমরা যখন আউটসাইড ওয়ার্ল্ডটাকে ফেস করি বিভিন্ন রকম প্রবলেমস আমাদের ওয়ার্ক স্পেসে হতে পারে আমাদের অন্য কোনো ফ্রেন্ডসদের মধ্যে হতে পারে বিভিন্ন রকম যে প্রবলেমসগুলো আমরা ফেস করি আমরা এসে কিন্তু সেটা ডিপেন্ড করতে পারি অনলি ইন ফ্রান্ট অফ আর ফ্যামিলি ইন ফ্রান্ট অফ আর মেবি আমার পার্টনার আমার হাজব্যান্ড আমার ওয়াইফ যখনই কোনো প্রবলেম ফেস করি তার সঙ্গে ডিসকাস করলে সে কিন্তু তোমাকে একটা রেডিমেড ভালো সলিউশন দিতে পারবে কিংবা সলিউশন না দিতে পারলে অ্যাটলিস্ট তোমার ইমোশনটাকে তোমার বার্ডেনটাকে শেয়ার করতে পারবে রাইট একটা ইমোশনাল পার্টনার লাগে একটা ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার লাগে তাই তো আচ্ছা তারপরে কি দেখব তারপরে হচ্ছে কোথাও না কোথাও আমাদের ফ্যামিলি একটা সোশ্যাল সলিডারিটি বিহেভ বিলিভ করে মানে আমরা যখন কোনো বিয়ে বাড়িতে যাই আমরা সবসময় বলি যে ম্যারেজ ইজ নট জাস্ট বিটুইন টু পার্টনার্স ইট ইজ বিটুইন টু ফ্যামিলিজ তাই তো দুটো পরিবার একসঙ্গে আসে বিভিন্ন রকমের রিচুয়ালস হয় বিভিন্ন রকমের রিলিজিয়াস সেরিমনিজ হয় ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমার বাড়িতে তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই আমার মার দিকের ফ্যামিলি হচ্ছে বাঙাল ঠিক আছে আর আমার বাবার দিকের ফ্যামিলি হচ্ছে ঘটি অন দি আদার ডেজ আমাদের ফ্যামিলি সবসময় একসাথে খুব মিলেমিশে থাকে কিন্তু যখন যেদিনই ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা হয় সেদিনই আমার ছোটো মামা আর আমার বাবাকে দুটো কর্নার বসে রাখতে হয় কারণ কখন যে কে কাকে ঘুষি মেরে দেবে তখন লোকে ভুলেই যায় যে আমরা সালা ভগ্নি বলছি তখন একে একজন ইস্ট বেঙ্গল কে যাচ্ছে একজন মোহনবাগানতে যাচ্ছে তো এই হচ্ছে তো এবারে এইগুলো কি এইগুলো কোথাও না কোথাও একটা ফ্যামিলির মধ্যেই হচ্ছে ম্যানেজের মধ্যেই হচ্ছে একটা কোথাও না কোথাও আমরা সোশ্যাল সলিডারিটি আমরা একসঙ্গে আসছি তো পরবর্তীকালে ওরাই হাঁস আসছি করে যে একটা খেলা নিয়ে কি করে একে অপরের প্রতি এত হস্তাইল হয়ে পড়ছি কিন্তু ওই দিনই আবার কি আমরা সবাই পুরো ফ্যামিলি মিলে ওদের মধ্যেখানে বসে থাকে যাদের ওদেরকে এ ওর ওপর না চাপিয়ে পড়ে তো দ্যাট ইজ দ্য থিং তো কোথাও না কোথাও কি হচ্ছে ফ্যামিলি আমাদের একটা সোশ্যাল সলিডারিটি উই আর ব্রিঙ্গিং পিপল টুগেদার যদি আমরা শুধুমাত্র একটা বিয়ে বাড়িতেও দেখি দেখবে অনেকে কাকা পিসি জ্যাঠা যাদের আমরা জীবনে চিনি না বা দেখিয়ে নি হঠাৎ করে বিয়ে বাড়িতে এসে বলবে তোমাকে এই ছোটোবেলায় দেখেছিলাম মহা তুমি কত বড় হয়ে গেছো এই যে ম্যারেজ দ্য সেরিমনি কী হচ্ছে ব্রিঙ্গিং অল ইউর ফ্যামিলি টুগেদার সবাইকে তুমি দেখছো চিনছো সে কোথাও না কোথাও একটা সলিডারিটি হিসেবেও কাজ করছে বোঝা গেল তো মোটামুটি আমরা কি দেখলাম আমরা ম্যারেজের ওভারঅল ডেফিনেশনটা দেখলাম ম্যারেজের আমরা ফিচার্স দেখলাম ম্যারেজের আমরা ফাংশনস দেখলাম এবার আমরা কি দেখব এবার আমরা দেখব ম্যারেজের ফর্মসগুলো কি কি ফর্মস অফ ম্যারেজ আছে দেখো আমাদের দেশ ইন্ডিয়া ইজ এ ডাইভার্সিফাইড কান্ট্রি আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যারেজেস দেখতে পাওয়া যায় আদার দ্যান রিলিজিয়াস আমরা যে ডিফারেন্সেসগুলো পাই আদার দ্যান দ্য সেরিমনিয়াল ডিফারেন্সেস আদার দ্যান দ্য কাস্টমস ডিফারেন্সেস আমরা কিন্তু অন্য বিভিন্ন রকম ফর্মস ডিফারেন্সও দেখতে পাই ঠিক আছে তো আমরা এক এক করে এখন ফর্মসগুলো ডিসকাস করা শুরু করছি ওকে ফার্স্ট ফর্ম কি দেখব ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে আমাদের মনোগামী মনোগামী মানে ওয়ান ম্যান অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান ম্যান অ্যান্ড ওয়ান উইমেন যখন একটি নারীর সাথে একটি পুরুষের সম্বন্ধ হয় বৈবাহিক তখন সেটাকে আমরা মনোগামী বলি বিয়ন্ড দিস ইজ ইলিগাল অ্যান্ড নট ন্যাচারাল হ্যাঁ একটি পুরুষ কখন একাধিক নারীর সঙ্গে বিয়ে করতে পারে যখন তার প্রিভিয়াস ওয়াইফ তখন তার প্রিভিয়াস ওয়াইফ ইজ ইদার ডেথ অর দে আর ডিভোর্সড অ্যাট এ টাইম অ ম্যান অ্যান্ড এ উইমেন কেন ম্যারি ওনলি ওয়ান পার্টনার ঠিক আছে এটাকেই আমরা বলছি মনোগামী আচ্ছা অনেক সময় যে আমরা দেখেছি ফর এক্সাম্পল ফিউডাল সোসাইটিতে দেখা গেছে ইন দ্য পাস্ট যে একটি পুরুষের সঙ্গে অনেক কোটি নারীর সম্পর্ক আছে বাট আমাংস দিস মাল্টিপল ওয়েমেন দের ইজ অনলি ওয়ান ওয়েমেন হু গেটস দ্য স্টেটাস অফ বিইং হিজ ওয়াইফ ঠিক আছে একটি নারী যার সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্ক সেই কিন্তু তার স্ত্রীর সম্মানটা পায় বাকি যে নারীগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক দে আর নোন অ্যাজ কংকিউ ওয়াইন্স তারা কিন্তু তার সেক্সুয়াল লার্জেস্ট মেটানোর জন্য হয়তো আছে কিন্তু দে আর নট রেজিস্টার্ড অ্যাজ দেয়ার ওয়াইফ অ্যাজ হিজ ওয়াইফ বোঝা গেল আচ্ছা তো মনোগামী মোটামুটি বোঝা গেল এবারে মনোগামীর কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে কী কী অ্যাডভান্টেজ নাম্বার ওয়ান ইমোশনাল বন্ডিংটা আরও অনেক স্ট্রং হয় যেহেতু ওয়ান পার্টনার একটি স্বামীর সঙ্গে একটি স্ত্রী আছে তারপর ইমোশনাল বন্ডিংটা আরও অনেক বেশি স্ট্রং 
নাম্বার টু কি ইকোনমিক্যালি ইটস মাচ মোর বেটার সুটেড কেন বিকজ হ্যাঁ একটা পরিবারে কম মেম্বার্স আমরা সকলেই জানি যে আমাদের দেশে পপুলেশনের কি অবস্থা সো কোথাও না কোথাও যদি একটি পার্টনার থাকে তাহলে ইমোশনাল বন্ডিংয়ের সাথে সাথে কি আমাদের ইকোনমিক্যালি অনেক বেটার সুটেড অনেক কম টাকায় এই পরিবারটা এই সংসারটা চলে তারপরে কি নাম্বার থ্রি যেটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে মাচ বেটার কন্ডিশনিং অফ ওয়েমেন মানে ওয়েমেনের কোথাও না কোথাও এই ফ্যামিলিতে ওয়েমেনের যে জায়গাটা বা যে অথরিটিটা সেটা অনেক বেশি কম্পেয়ার টু এনি আদার কাইন্ড অফ ম্যারেজেস ভাবো তোমরা নিজেরাই ভাবো না একটি পরিবারে যদি একটি স্বামীর পাঁচটি স্ত্রী হয় তাহলে অল অফ আসনো আমরা এরকম বহুবার ছোটোবেলায় বড় রানী ছোট রানী দুয়ো রানী শুয়ো রানী অনেক গল্প পড়েছি অ্যাজ ফেয়ারি টেলস আমরা দেখেছি কি করে এই ডাডিগুলোর মধ্যে হস্টাইল রিলেশনশিপস থাকে কিন্তু যদি একটি রানী হয় একটি ওয়াইফ হয় তাহলে কি কোথাও না কোথাও এই যে হস্টাইল রিলেশনশিপ কিংবা তোমার যে অ্যান্টাগনিজম বিটুইন দ্য ওয়াইফস একটা খুব সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট থাকে পরিবারে বোঝা গেল সো এইগুলো মোটামুটি হচ্ছে আমাদের মনোগামের অ্যাডভান্টেজেস ম্যাম আমি নেক্সট পার্টে আসবো ম্যারেজে তবে একটা বিরতি নেব বিরতির আগে একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে আপনি ম্যারেজ বোঝাতে গিয়ে একটু আগে যেটা বলছিলেন যে চাইল্ডের ক্ষেত্রে একটা বেবির ক্ষেত্রে একটা মা বাবার পরিচয় দরকার কিন্তু এখন তো আধুনিক সমাজে আমরা দেখি সিঙ্গেল মা যে সিঙ্গেল ফাদার আছে তো অ্যাজ পার সোসিওলজি এই বিষয়টাকে কীভাবে দেখি হ্যাঁ সিঙ্গেল মাদার সিঙ্গেল ফাদার তো আছে কিন্তু সিঙ্গেল মাদার সিঙ্গেল ফাদারের মেজার কনসেপ্টে দেখা যায় যে ইদার দি প্যারেন্টস আর ডিভোর্সড ওর দ্য যে কোনো পার্টনার মৃত তো তখন সে সিঙ্গেল মাদার কিংবা সিঙ্গেল ফাদার হয় ওর দেখা যায় যে কোনো সিঙ্গেল প্যারেন্ট যদি কোনো বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করে থাকে ঠিক আছে সেটা আমরা তাহলে সে সে অর্থে আমরা তাকে আমরা বাচ্চা আছে কিন্তু হ্যাঁ এটা ঠিক যে যদি আউটসাইড ম্যারেজ একটি মানে বায়োলজিক্যাল চাইল্ড হয় তাহলে হয়তো কিছু লিগাল প্রসিডিওর হতে পারে কিন্তু কি সোশ্যালি সেটা কখনোই অ্যাপ্রুভাল নয় বিকজ সমাজ তাকে কখনোই একটা ভালো চক্ষে দেখবে দেখবে না একদম ম্যাম একটা ছোট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি ম্যারেজের আদার পার্ট অফ বাকি রয়েছে বোঝা বুঝবো তবে একটা ছোট ব্রেকের পর সঙ্গে থাকুন